നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെന്നിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് കുറുദോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനം പറയുന്നു മരണമെന്ന അവസാന ശത്രു നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മരണമെന്ന അവസാന ശത്രു നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശു മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെന്നിട്ടു ഉയർത്തെന്നേറ്റ യേശു ആണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു അല്ലെ ലുയ്യ യേശു ഉയർത്തെന്നിട്ടു പലു സഭസ്തോലം പറയുന്നുണ്ട് യേശു ഉയർത്തെന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥമാകുമായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി ബലവും എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ഉയർത്തെന്നിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉയർത്തെന്നിട്ട യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം ഉയർത്തെന്നിട്ട യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ആ യേശുവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരികയും ചെയ്യണം ഒന്ന് കൊറുന്നോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വചനം ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരേക്കാൾ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഈ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരേക്കാൾ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ പത്തോ എഴുപതോ എൺപതോ വർഷത്തെ ജീവിതമല്ലേ നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് നിത്യമായ ഒരു ജീവിതം യേശുവിനോടൊപ്പമുണ്ട് യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ തേടിയാലും നിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടമായാൽ എന്ത പ്രയോജനം ഈ ലോകം മുഴുവൻ തേടിയാലും നിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടമായാൽ എന്ത പ്രയോജനം നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ജീവിതമല്ല നിത്യതയിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയുള്ള ജീവിതം ഈ ലോകം മുഴുവൻ തേടിയാലും നിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടമായാൽ എന്ത് പ്രയോജനം പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വചനം പ്രഭാഷകൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനം കടൽ തീരത്തെ മണൽ തരികളും കടൽ തീരത്തെ മണൽ തരികളും മഴത്തുള്ളികളും നിത്യതയുടെ ദിനങ്ങളും എണ്ണാൻ ആർക്ക് കഴിയും മഴത്തുള്ളികൾ ആകാശത്തു നിന്ന് മഴത്തുള്ളികൾ എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നിത്യതയുടെ ദിനങ്ങൾ എത്രയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല മരണത്തിന്റെ അപ്പുറം ദൈവത്തോട് കൂടിയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം അത് എത്ര കാലമാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ദൈവം എന്നുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ എന്നും ആയിരിക്കും അല്ലെ ലുയ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ജീവിതവും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങളും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉയർത്തെന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മളിത് കണ്ടുമുട്ടുക ഉയർത്തെന്നേറ്റ യേശുവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക യേശുവുമായിട്ട് ആഴമായ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധമാ ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഈ ലോകവും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളും കടന്നു പോകും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റുന്നവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കുമെന്ന വചനം പറയുന്നത് യോഗനാന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഒന്ന് യോഗനാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വചനം ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നു ദൈവഹിതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാവട്ടെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ലോകം കടന്നു പോകും ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളും കടന്നു പോകും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നവൻ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിയുക ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക ഉയർത്തെന്നിട്ട യേശുവുമായിട്ട് ആഴമായ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരിക ഇതാ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ല ലുയ നിങ്ങൾക്കറിയാം യേശു ഉയർത്തെന്നിട്ടു യേശു ഉണ്ട് യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം യേശുവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് ഒരു ക്രൂർ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന നാളുകളിൽ എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും യേശു ചെയ്തോ അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കും കാരണം യേശു ദൈവമാണ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവാണ് ലൂക്കാ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വചനം പറയുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ മരിച്ചവിടെ ഇടയിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവൻ ഇവിടെയില്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു 
ദൈവദൂതന്മാരാ പറയുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഈ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ അവൻ ഇല്ല എന്നാണ് ദൂതൻ പറയുന്നത് അല്ലെ ലുയ അവൻ ഉയർത്തു ഈ ലോകത്തില് അനേക മതങ്ങളുണ്ട് മതസ്ഥാപകരുണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ട് ആദർശവാദികളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ചു ഈ ലോകത്തില് മതങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ഒറ്റ വ്യക്തി പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉയർത്തി നിൽക്കുമെന്ന് ഈ ഭൂമത്ത് ആരൊക്കെ മതങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചോ അവരൊക്കെ മരിച്ചു ഈ മണ്ണിൽ അടക്കപ്പെട്ടു അവരുടെ ആസ്തി പോലും ദ്രവിച്ച് മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേർന്നു ഹലലുയ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തി നിൽക്കും മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ ഉയർത്തി നിൽക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അവൻ ഉയർത്തി നെറ്റിന്നും ചിരിക്കുന്നു അല്ലലുയ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉയർത്തി നെറ്റ വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാ അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗശാന്തികളും വിടുതലും അസാധാരണമായ ദൈവ പ്രവൃത്തികളും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നടക്കും യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അവൻ ഉയർത്തി നെറ്റു അവൻ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലില്ല കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ അടക്കപ്പെട്ടവൻ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തി നെറ്റു ആ ഉയർത്തി നെറ്റ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം കത്താമായ യേശു ക്രിസ്തു അവനിന്ന് കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലല്ല അവനിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാ അവനിന്ന് കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലല്ല അവൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലലുയ അവൻ ഉയർത്തി നെറ്റു അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ യേശു ജീവിക്കുന്നു എന്നെ കരുതുന്നവൻ ശത്രു സൈന്യത്തെ തളർത്തി